I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg strikker det mønster, der hedder Gata Slip Stitch, når jeg strikker frem og tilbage. Mønstret består af 8 pinde, der skal gentages, og du skal ikke være forskrækket over det høje antal. Det er super simpelt. Jeg har slået et ulige antal masker op her, og pin 1, som er min ret side, der strikker jeg alle masker ret. På pin 2, som er min vrangside, der strikker jeg alle masker ret igen. På pin 3, som er fra min ret side, der strikker jeg første maske ret. Og så skal vi altså til at flytte hver anden maske og strikke hver anden maske. Og fra ret siden af, der flytter vi masker med garnet bag arbejdet. Så jeg har strikket en ret, så flytter jeg en maske med garnet bag arbejdet, og jeg går ind i masken, ligesom når jeg strikker fra, altså fra højre mod venstre, og flytter masken over. Strikker en ret, og flytter en maske. Strikker en ret, og flytter en maske. Og min pin 3 slutter med en ret maske. På pin 4, som foregår på vrangsiden, der skal jeg også flytte hver anden maske, men på vrangsiden, der flytter jeg med garnet foran arbejdet, så jeg strikker en ret, og så skal jeg flytte den næste maske, der smider jeg min, pin, min højre pind ind bag garnet, flytter masken, har garnet poppet tilbage her, så garnet nu ligger foran masken, og strikker en ret. Flytter en maske med garnet foran arbejdet, og strikker en ret. Så på retsiden der flytter vi altså med garnet bag arbejdet, og på vrangsiden med garnet foran arbejdet. Og den sidste maske strikker jeg ret. Pin 5 fra retsiden af, der strikker jeg alle masker ret. På pin 6 fra vrangsiden strikker jeg alle masker ret. Så de er altså fuldstændig main til pin 1 og pin 2. Pin 7 fra retsiden af er egentlig main til pin 3, hvor vi løftede hver anden maske med garnet bag arbejdet. Men for at skabe den her forskydning i vores mønstre, så, så starter vi med to ret i stedet for kun en ret, og slutter med to ret i stedet for en ret. Så jeg strikker altså to ret, inden at jeg flytter en maske med garnet bag arbejdet. Strikker en ret, flytter en maske. Og slutter med to ret. Pin 8 er igen fuldstændig med til pin 4. Her starter vi bare med to ret i stedet for kun en. Og her er vi jo på vrangsiden, så der flytter vi masken med garnet foran arbejdet. Og den slutter selvfølgelig med to ret. Så det er altså de otte pinde, der skal gentages for at skabe det her mønster. Når vi så strikker lidt videre i vores arbejde, så vil der unægteligt komme et tidspunkt, hvor at vi har glemt, om vi er nået dertil, hvor vi skal strikke en maske og løfte en maske, eller nået dertil, hvor vi skal strikke to masker, inden vi løfter en maske. Og når jeg når dertil, så kigger jeg lige på mit arbejde. Hvis jeg så kigger... I den række hernede, så kan jeg se, at hver anden maske er sådan en lang maske. Jeg har en lang maske her, og en lang maske her, og en lang maske her, og her. Og i den linje her, hvor den lange maske sidder, det er altså der, hvor vi sidst løftede en maske. Så der vil vi gerne strikke en maske. Så hvis jeg lige strikker en ret her, som sådan er min kantmaske, så kan jeg se under her, der ligger en lang maske. Så det var altså der, hvor jeg løftede, så den her maske skal strikkes nu. Så jeg skal altså strikke to masker, inden jeg løfter en maske af. Og lige sådan, når vi er i gang med vores pind og tænker, ej far, jeg nu vil, skulle jeg løfte eller strikke nu, så kigger jeg, hvor er den lange maske? Der, hvor den lange maske er, det er der, hvor jeg skal strikke en maske. Så jeg har den lange her, så den her skal strikkes. Og den næste løftes af, lang der, som skal strikkes.